नजीन आदाब खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क पे आप देख रहे हैं आलमी समय आम आदमी पार्टी में खल्फशार रुकने का नाम नहीं ले रहा है मोदी हुकूमत में वजीर वी के सिंह ने एक मरतबा फिर मुतनाजा बयान दिया है वी के सिंह ने मीडिया के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक ट्वीट में मीडिया को तरह से कहा कि तब आपका है उनके इस बयान में कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने इसकी मजम्मत की है अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर एक के बाद एक बीजेपी लीडर इस तरह के बेहूदा बयान क्यों दे रहे हैं क्या बीजेपी के लीडर ओहदे के नशे में बेलगाम हो गए हैं बी के सिंह ही नहीं बीजेपी की साध्वी निरंजना योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे कई लीडरान मुतनाजा बयान देते रहते हैं क्या ऐसे लीडरान को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए ये बात करेंगे हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके अलावा हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे यमन की सूरत हाल की यमन में सऊदी और उसके इतिहादी फौजियों के हमले लगातार जारी हैं लड़ाई के नतीजे में अब तक कम से कम 540 सौ चालीस अपराध हलाक हो गए हैं और 1700 के जख्मी होने की खबर है और तीन लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं सऊदी अरब का कहना है कि हमले का मकसद कानून का निफास और हौसलों से निजात दिलाना है सऊदी को अमरीकी ताबन हासिल है वहीं ईरान यमन पर हमले की मुखालफत कर रहा है यमन में सऊदी और ईरान की बरतरी की लड़ाई मुल्क को किस दहाने पर ले जाएगी इन मौजूद पर हम बातचीत करेंगे और जैसा कि आपको बताया कि बीके सिंह का बयान जो है हमारा पहला मौजू होगा और इन दोनों मौजूद पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सिराज नकवी साहब आपका खैर मकदम है आलमी समय के स्टूडियो में जबकि फोन लाइन पर हमारे साथ कुछ मेहमान शामिल होंगे तो आइए शुरू करते हैं अपना खसूस प्रोग्राम हालात हाजरा वजीर ममलिकत बरए खारजी उमूर वी के सिंह एक मरतबा फिर तनाजे में घिर गए हैं उन्होंने एक ट्वीट में मीडिया को बाबा तौर पर तवायफ कहा है इसके बाद कई सियासी पार्टियों ने मिस्टर सिंह की मजम्मत करना शुरू कर दी है कांग्रेस ने सिंह के बयान को काबिल अफसोस और बेहसी का मजहर करार दिया है वहीं लेफ्ट के मुताबिक इस बयान से वी के सिंह का माइंड सेट सबके सामने आ गया है वी के सिंह ने यह ट्वीट जिबूती में एक प्रेस ब्रीफिंग के बाद किया है मंगल को मीडिया से बात करते हुए मिस्टर सिंह ने कहा था कि यमन से लोगों को निकालने की एक्सरसाइज पाकिस्तान हाई कमीशन में जाने से कम एक्साइटिंग है वीके सिंह के इस बयान ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी एक बात बिल्कुल साफ जाहिर हो रही है कि इस सरकार के मंत्रियों की प्रवृत्ति पूरी तरह से फासिसी है जब तक तो आप इनके तरीफों के कसीते पढ़ते रहो तब तक तो आप रिस्पेक्टिट्यूड हो और जब आप इनकी आलोचना करो तो आप प्रेस्टिट्यूट बन जाते हैं अगर प्रधानमंत्री संवेदनशील होते तो प्रधानमंत्री तुरंत इनको बर्खास्त कर देते पर क्योंकि प्रधानमंत्री की भी यही राय है कि अगर कोई व्यक्ति इनके लिए काम करता है तो वो कार सेवक इनके खिलाफ काम करता है तो वो पांच सितारा अराजककारी हो जाता है तो इस सरकार की जो मानसिकता है वो पूरी तरह से फासिसीय है और इसलिए जिस शब्दों का मंत्री जी ने उपयोग किया है उनकी बहुत ही कड़े और तीव्र शब्दों में निंदा की जानी चाहिए और वही बीजेपी ने वीके सिंह के बयान का गोल मटूल जवाब दिया है पार्टी का कहना है कि ये उनका जाति बयान है आ गया ट्वीट एक व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म होता है उसका अर्थ क्या होता है वो जो ट्वीट करते हैं वो बेहतर जानते हैं उधर ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एन के सिंह ने वीके सिंह के बयान की मजम्मत की है ये ट्वीट और उसका कंटेंट देख के लग रहा है कि क्या भारत का एक मिनिस्टर भी इतना एक किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर सकता है मुझे उनके एक, एक तो मुझे मानसिक उनका जो स्तर है वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल करने के लिए की इजाजत देता होगा लेकिन ये शब्द आए हैं तो ये लगता है कि आ, क्या कोई यूनियन कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है जो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए इस तरह के शब्द यूज करे ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन न केवल इसकी जबरदस्त निंदा करता है बल्कि ये अपेक्षा करता है प्राइम मिनिस्टर से कि इस तरह के मिनिस्टर पर लगाम लगाए और देखें कि इससे सिर्फ डेमोक्रेसी का नुकसान नहीं हो रहा है उनके गवर्नमेंट की छवि भी गिर रही है 
कांग्रेस के तर्जुमान टॉम बॉटकॉम और आम आदमी पार्टी के लीडर प्रबल प्रताप सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं लेकिन शुरुआत करते हैं सिराज नकवी साहब से सिराज साहब पाकिस्तान हाई कमीशन में जो कुछ हुआ वीके सिंह जो गए थे जिस तरह से खबरें मीडिया में आई थी उसी वक्त से काफी वीके सिंह नाराज चल रहे थे क्या आपको लगता है कि उसी के रिएक्शन के तौर पर इस तरह की बात उन्होंने कही है मीडिया के लिए रिएक्शन का लेकर मीडिया को गालियां बखने की तो कोई तुक नहीं नजर आती मुझे कोई इसका जवाब नहीं है देखिए मीडिया को जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है और ये जो जमहूरी हुकूमत है जमहूरियत के जरिए जिसने अकदार हासिल किया उस जमहूरी हुकूमत का कोई जिम्मेदार वजीर अगर मीडिया को तवायफ कहता है तो ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इससे भी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात यह है कि पार्टी का कोई जिम्मेदार तर्जुमान यह कहे कि उनका जाति बयान है जाति बयान क्या चीज होती है क्या ये उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बयान दिया या कि अपने किसी से जाति ताल्लुक के बारे में बयान दिया वो मीडिया के चौथे सुतून जो जमहूरियत का चौथा सुतून है उसके बारे में राय दे रहे हैं और ये राय उनकी बहसियत वजीर ही आई है इसमें इसको जाति बयान कहना इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत है और उनको बचाने की कोशिश है तो जो कुछ कर रही है पार्टी जो कुछ कर रही है उनके लिए और जिस तरह से उनका दिफा कर रही है वो वो उससे भी कहीं ज्यादा शायद हालांकि हमने संबित पात्रा को सुना बहुत ही मजबूती के साथ वो दिफा कर भी नहीं पाए काफी बैकफुट पर नजर आ रहे थे बाइट देते वक्त झूठ झूठ का दिफा मजबूती से हो भी नहीं सकता है और हम देख रहे हैं कि लगातार गिरिराज सिंह और उसके बाद वीके सिंह इस तरह के मुतनाजा बयान लगातार दे रहे हैं और मांग अपोजिशन की तरफ से लगातार ये होती रही है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते इस मामले पर प्रदर प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी किस तरह से देख लिए प्रबल जी दिग्विजय सिंह के माफ कीजिएगा जिस तरह से गिरिराज सिंह ने बयान दिया था फिर उसके बाद एक बड़ा बयान जो कि चौथा सतून चौथा स्तंभ कहा जाता है डेमोक्रेसी का मीडिया को उसके बारे में दिया और बहुत ही लोगों का कहना है कि बहुत ही गलत तरीके लफ्स का इस्तेमाल किया है उन्होंने तो किस तरह से देखा जाए कि काउंसिल ऑफ यूनियन का मेंबर है मिनिस्टर है सेंट्रल मिनिस्टर वो इस तरह का बयान दे रहा है जी प्रबल ये देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बहुत ही शर्मनाक और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा करनी चाहिए जी। मीडिया हिंदुस्तान के लोकतंत्र का चौथा खंभा है और इस तरह के अटैक मैं पिछले दस महीने से देख रहा हूं ये सरकार जो है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की के नेतृत्व में जो बनी है उसने इस लोकतंत्र की गरिमा का हराश किया है और तमाम संवैधानिक पदों पर रहते हुए वे लोगों ने जिस तरह की बदजुमानी की है उससे किस तरीके का लोकतांत्रिक नया, नया देश बनेगा उसकी कल्पना हम लोग ने लेकिन प्रबल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत ही शर्मनाक बयान है लेकिन हम इधर देख रहे हैं कि जब भी कोई मामला फंसता है या फिर कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती है सीधे मीडिया को निशाना बनाया जाता है अरविंद केजरीवाल ने भी टेलीविजन मीडिया को टीआरपी का खेल बता करके बहुत कुछ कहा था तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हर हालत में मीडिया को क्यों निशाने पर लिया जाता है हर पार्टी उसमें शामिल हो रही है केजरीवाल ने कब मीडिया को कहा था वो मीडिया को एक चैनल के बारे में अपने अभी जी जी यहां तक एक ब्लैक मेल कर रहे हैं ब्लैक मेलर्स के उसमें क्या था एक आध मीडिया चैनल्स में हो सकता होगा जी लेकिन उन्होंने तमाम मीडिया को तो नहीं कहा लेकिन इस तरह की बातें सभी पार्टियों के लीडरान की तरफ से नहीं, क्यों नहीं, होती हैं ऐसा है कि जो जो हम बात कर रहे हैं हमारी बात एक आध लोगों के लिए था लेकिन ये तो पूरे ही मीडिया को कह रहे हैं जी सबको कह रहे हैं एक व्यक्ति को कहना एक ग्रुप को कहना और एक पूरे पूरे मीडिया को कह देना में अंतर है ना जी प्रबल जी एक बात वाजे कर दी है संजय सिंह ने आपके पार्टी के जो चीफ तर्जुमान है कि भले ही अरविंद केजरीवाल अब धरने मुजाहरे में शामिल नहीं होंगे लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह का कोई भी अगर वाक्य होता है चाहे वो तुर्कमान गेट में शहनवाज की मौत का मामला हो या कोई इस तरह का मामला हो तो धरने मुजाहरे जारी रखेगी लगातार आज साफ हो गया आपकी पार्टी की तरफ से तो क्या इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उसके खिलाफ भी आपकी पार्टी तहरीक चलाएगी भले ही अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल न हो क्योंकि वो एक आईनी उहदे पर आ गए हैं वो सीएम है और सीएम की हैसियत से वो पिछली वाली गलतियों को नहीं दोहराएंगे आपकी पार्टी का क्या आगे का लाएमल होगा क्या रिएक्शन है इस स्टेटमेंट पर पार्टी का तो रिएक्शन है ये कि ये जो चीजें हुई इस तरह की जो बदजुमानी हो रही है रुकनी चाहिए जी और माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इस पर इंटरव्यून करना चाहिए और यहाँ तक चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को उन्होंने भी क्या क्या कहा जी तो जैसा 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 राजा होगा व्यक्ति प्रजा होगी वहाँ पे तो ऐसा मामला चल रहा है उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर ने भी चुनाव के दौरान पद की गरिमा के अनुरूप तो बयान नहीं दिए थे जो बयान हुए थे अरविंद भाई के ऊपर 
इस तरह के बयान व्यक्तिगत हमले किए गए थे तो पहले इन लोगों को सोच समझ के काम करना चाहिए और आरएसएस की नीति है कि इस तरह के जिस तरीके के जनरल वीके सिंह ने बयान दिया या गिरिराज सिंह जी ने बयान दिया बाकी लोग बयान दे रहे हैं ये बयान आरएसएस की विचारधारा के अनुरूप ही चलिए आरएसएस की की जो नजरियात है उनके उसी के तनाजुर में बयान दिए जाने आप हमारे साथ रहेगा सिराज नकवी साहब आज सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है सहाफियों से आप मिस्टर सिंह का बयान सुना जो कि ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के मीडिया ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कंडम किया इसे सराज नकवी साहब आमतौर से यह देखा जा रहा है हालिया दिनों में कि जब भी कुछ बात आती है मीडिया को लगातार सभी पार्टियों या उनके लीडरान की तरफ से निशाना बनाया जाता है क्यों तनकीद का हदफ क्यों मीडिया बन रहा है देखिए ये बात सही है आपकी और मुझे इस बात के लिए माफ करें मैं खुद मीडिया का एक हिस्सा हूं इसमें कुछ थोड़ी सी गलतियां हमारी हैं यकीनी तौर पर लेकिन अभी जैसे वो प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि पूरे मीडिया को एक ही खाने में खड़ा कर देना एक ही लाइन में खड़ा कर देना यह गलत है मीडिया के कुछ लोग हैं ऐसे हमारी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना मुहासबा करें हम देखें कि हमसे कहां गलतियां होती हैं हम कितने अगर जानबदार रह पाते हैं कितने न्यूट्रल रह पाते हैं किसकी कितनी तरफदारी करते हैं किसकी कितनी हिमायत करते हैं और वो कितनी जायज होती है तो गलतियां हमसे भी हो सकती हैं होती हैं हम करते हैं और जहां करते हैं हम उनको ईमानदारी से मानना चाहिए और उन गलतियों को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए इसमें कहीं कोई दोहराए नहीं है सबसे होती हैं गलतियां लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि सारा मीडिया एक सा है हो सकता कुछ लोग करप्शन में लगे हों हो सकता कुछ लोग न्यूट्रल न हो हो सकता कुछ लोग इसको उसी तरह का बना रहे हो जिस तरह से शायद ई के सिंह कर रहे हैं लेकिन ये एक आध आदमी हो सकता है इस तरह का और एक और बहस चल रही है कि सोशल मीडिया एक नया जरिया बन गया है पहले तो कैमरे पर या फिर किसी दूसरे सामने आकर के बयान दिया जाता था तो फेस टू फेस हुए बगैर इस तरह का बयान देकर ट्वीट कर दिया फिर सोशल मीडिया का और कोई सहारा ले लिया तो इस तरह का जो नया ट्रेंड बन गया है अपने कमेंट जारी रखने का हाल ही में ये बात आई थी कि सोशल मीडिया पर कोई भी कमेंट यानी कि अपनी उंगली दबाने से पहले कीबोर्ड पर बहुत सोच समझ समझना चाहिए लोगों को खास करके जो ऐसे लोग हैं जो पब्लिक लाइफ में हैं या सेलिब्रिटी हैं उनको ख्याल रखना चाहिए तो आपको क्या लगता है सराज नकवी साहब ये सोशल मीडिया के जरिए जो मतलब कमेंट आजकल हो रहा है जो रिएक्शन आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो रहा है कि उसमें एहतियात नहीं बरता जा रहा है ये देखने को मिल रहा है आजकल देखिए मैं शबाब साहब हमेशा एक बात कहता रहता हूं इजहार राय की आजादी पर बात हम लोग करते हैं इस पर चर्चा होती है मुबाद से होते हैं मेरा कहना यह है कि आजादी और बेलगामी में एक लकीर खींचने की हमें जरूरत है जो आज तक नहीं हुआ क्या चीज बेलगामी के जुमरे में आती है और कौन सी चीज इजहार राय की आजादी में आती है इसका एक वाज तयन भले ही ना हो सकता हो लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप पर के ताल्लुक से मैं अगर ये इल्जाम लगा रहा हूं कि आपने ये जुर्म किया है तो ये 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 गलत है मीडिया में बहुत से लोग ये करते हैं कि हम लोग हमारे चैनल हैं मुझे इस बात के लिए फिर एक दफा माफी मांगनी पड़ेगी कि मान लीजिए कोई केस होता कुछ लोग पकड़े गए हैं तो सीधे सीधे उनको अपराधी बता देते हैं सीधे सीधे मुजरिम बता दिया जाता जबकि उनको मुलजिम कहना चाहिए कोई इल्जाम जब तक अदालतों से साबित न हो जाए तब तक वो नहीं होता तो मीडिया की यह जिम्मेदारी है कि अपना एहतसाब करे एक अहम बात आपने सराज साहब बिल्कुल कही है कि बेलगामी और जाहिर सी बात इजहार राय दोनों में एक लकीर यानी कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए प्रबल प्रताप सिंह से हम जानना चाहेंगे क्या इस तरह के जो बात आ रहे हैं क्या इजहार आजादी यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है उसी का हिस्सा है या फिर बेलगामी जो है जैसा कि सराज साहब ने कहा कि उसके बीच में एक लकीर होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की अपनी मर्यादाएं और सीमा होती है जी और एक आजादी की सीमा होती है सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए पहली चीज जी और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग आदर्श होते हैं जनता के लिए समाज के लिए अगर वो बदजुमानी करेंगे तो फिर समाज और जनता कल बदजुमानी करेगी छोटे छोटे बच्चे टीवी और मीडिया को सोशल मीडिया को देख रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको जनरल वीके सिंह और, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को भी सोचना चाहिए जी। तो वो किस तरह के भारत को आगे निर्माण करेंगे सरकारें हम पक्ष और प्रत्यक्ष विपक्ष में हो सकते हैं लेकिन ये देश हम सबका है और आगे क्या होगा आगे क्या जाएगा मैसेज इस पर इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है मीडिया अपना काम कर रहा है हम अपना काम करेंगे मीडिया का काम है क्रिटिसिजम करना मीडिया किसी किसी व्यक्ति के लिए का वो करने अतिशोक्ति करने के लिए उपमा अलंकार लगाने के लिए मीडिया सच्चाई आईना दिखाने के लिए है मीडिया अपना काम करती है उसको हमको स्वागत करना चाहिए और उसमें मीडिया अगर नहीं रहेगी तो हम गलतियां अगर कहीं करें हमें पता पता चलेगा तो मीडिया हमको हमारी गलतियां बताती है हम उस पर काम करते इस तरह का लोकतंत्र में इस तरह का निर्माण होना चाहिए इस तरह का समय होना चाहिए और मीडिया 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 के ऊपर इस तरह के हमले होने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से 
मीडिया के जहाँ तक सिराजी की बात है मीडिया को भी अपनी चीजों में थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहाँ गलत है कहाँ सही है कुछ चीजों को अपने में कुछ चीजें नेताओं को भी और सरकारों को भी सोचना चाहिए तो चलिए सबको अपना अपना मुहासभा करना चाहिए लेकिन जिस तरह से जनरल वीके सिंह ने बयान दिया उसकी हर तरफ से मजम्मत हो रही है और सबका यही कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में मुदाखलत करनी चाहिए और कम से कम इतना तो जरूर खबरदार कर देना चाहिए कि इस तरह की जो चीजें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी के कौमी सदर की भी जिम्मेदारी है उसकी पार्टी क्यादत की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो बलगर जो बयान आ रहे हैं उस पर लगाव लगे जाए अभी गिरिराज सिंह का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था किस तरह का कि बहुत ही मुतनाजा इंतहाई मुतनाजा बयान दिया है चैनल वी के सिंह ने ब्रेक का वक्त हो गया है हम प्रबल प्रताप सिंह का शुक्रिया अदा करेंगे आलमी समय से बातचीत करने के लिए और नाजरीन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे यमन की और हम आपको बता दें कि आलमी इदारे सेहत ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यमन में उन्नीस मार्च से जो जारी है लड़ाई है उसके नतीजे में अब तक कम से कम पांच सौ हलाक हो चुके हैं और 1700 लोग जख्मी हो चुके हैं हम बात करेंगे ब्रेक के बाद जब आएंगे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे सिराज नकवी साहब और कुछ दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे लेते हैं वफा किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है सोलह खास आयुर्वेदिक तत्वों से रखे मेरे बालों का ख्याल और पाल रहे लंबे काले और घने केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान समाज का आईन हालात का तर्जुमान आपके मसाइल आपकी जबान खबरों की समझ इंसाफ का कार्य आलमी समय सच की पहली बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा मुल्क के सियासी उथल पुथल का पैर जानबदाराना तजिया रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस अदब का निगार खाना मजहब और माहौलियात पर मालूमती मजामी हर हफ्ते नए मौजूद और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलम्बरदार उर्दू हफ्त रोजा आलमी सहारा यानी समाज और सियासत का जाम जहानुमा इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा लॉग ऑन करें डब्ल्यू 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 डॉट आलमी सहारा डॉट कॉम वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आप देख रहे हैं हमारा खसूस प्रोग्राम हालात हसरा स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सराज नकवी साहब और हम बातचीत करेंगे इस सेगमेंट में बनने की कोशिश करेंगे आलमी मूव के माहिर अर्शी खान साहब से भी आलमी अदारे सेहत यानी कि डब्ल्यू एच ओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यमन में उन्नीस मार्च से जारी लड़ाई के नतीजे में अब तक कम से कम पांच सौ चालीस अपराध हलाक हो चुके हैं और सत्रह लोग सौ लोग इसमें जख्मी हुए हैं आलमी अदार सेहत ने तर्जुमान क्रिस्टर रिलिंगमेर ने जिनेवा में कहा है कि मजकूर आदाद शुमार उन्नीस मार्च से छह अप्रैल के दरमियान के हैं उधर यूनिसेफ का भी कहना है कि यमन में छब्बीस मार्च से जारी पुरतशद कार्रवाईओं के नतीजे में चौहत्तर बच्चे हलाक हुए हैं और चौवालीस जख्मी हुए हैं तमाम उनका यह कहना है कि हलाक और जख्मी होने वालों की यह तादाद हतमी नहीं है लड़ाई में मारे जाने वाले बच्चों की तादाद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है हम आपको बता दें कि कल ही यमन के जनूबी शहर अदन में हौसी बाकियों और सबक सत्र अली अब्दुल्ला साले के हामी मिलीशिया के हमलों में कम से कम एक सौ तिरानवे अपराध मारे गए थे जबकि कम से कम एक हजार अपराध जख्मी हुए थे उधर सऊदी अरब की काबीना ने एक मरतबा फिर कहा है कि ऑपरेशन फैसला कुन तूफान यमन इसके आवाम और मजाज क्यादत की मदद के लिए शुरू किया गया है उन्होंने अपनी सलामती कौमी इतिहाद के तहफ़ की आजादी और खुद मुख्तारी और इलाकई दिफा के लिए मदद की अपील की थी रियाज में सऊदी काबीना का अजलास हुआ जिसमें हौसी बागियों और उनके इतिहादियों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से गौर किया गया उधर अमरीका में सऊदी अरब के सफीर ने कहा है कि सऊदी अरब का मकसद यमन के आवाम की मदद करना और शिदत पसंद हौसियों से लोगों को निजात दिलाना है उन्होंने कहा है कि यमन में सऊदी अरब के हमले का मकसद कानून का नफाज और हौसियों से निजात दिलाना है ये बात फिर से कही गई है Only together for 25 years, uh, you don't really expect me to answer this question. Um, 
we will do whatever it takes to protect our people and our country. Uh, we are determined to uh, ensure the safety of Saudi Arabia. And with regards to the, uh, to, the, to the deal, we want to wait until we see what the details are that are, that are finally agreed to. What this uh, 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 confirms and what the administration has been saying is that the, the details have yet to be worked out that this is a framework agreement where an agreement on principles, an agreement on objectives, and then you work on the details. The uh, U.S. and the P5 plus one countries have been uh, saying that they, are, they have a certain objective they want to achieve. The Iranians in their statements are saying something contradictory. I don't see, uh, what I see here is uh, areas where that, that have not been agreed to yet, and we hope that they, that they will be agreed to on the basis of the assurances we were provided by the U.S. انٹرنیشنل ایفرس کے ایکسپرٹ ارشی خان صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں لیکن شروعات سراج نقوی صاحب سے کہتے ہیں سراج صاحب سعودی عرب کے رول پر کافی زیادہ چرچہ ہو رہی ہے جبکہ سعودی عرب اسے حق پا جانی بتانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں ارشی باپ صاحب میں اصولی طور پر سعودی عرب یا کسی بھی ملک کی خصوصی طور پر بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے داخلی معاملات میں چاہے وہ عراق کا معاملہ ہو چاہے وہ شام کا معاملہ ہو چاہے وہ یمن کا معاملہ ہو بیرونی مداخلت مناسب نہیں ہے اور تمام تر کوششیں اس بات کی ہونی چاہیے کہ داخلی سطح پر یا مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے اس لیے کہ بیرونی مداخلت کسی بھی مسئلے کا عارضی حل سے تلاش کیا جا سکتا ہے فوجی طاقت کے بل پر آپ مسائل کو مستقل طور پر حل نہیں کر سکتے ایک دیرپا عام کا قیام ممکن نہیں ہے دیرپا عام کے قیام کے لیے یہ ضروری ہے کہ داخلی سطح پر اس طرح کی کوشش کی جائیں اور باہری طور پر سفارتی کوششیں کی جائیں ہیں یو این او کے ذریعے کوشش کی جائیں پڑوسی ممالک کے ذریعے کی جائیں چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ اور دیگر پڑوسی ممالک ہوں ان سب کو سفارتی کوششوں میں اپنا بھرپور تعاون کرنا چاہیے تو اسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ جو اصلی بنیادی مسائل ہیں ان کا کوئی حل جامع اور ٹھوس حل نکل سکے لیکن اگر فوجی حل کے ذریعے اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں تو ان میں کامیابی ہو سکتا کہ مل جائے عارضی طور پر لیکن اس میں جانی نقصانات ہوتے ہیں اس میں اس ملک کے شہریوں کے بڑے نقصان ہوتے ہیں اور مجموعی طور پر اس کے دیر پا نتائج کسی بھی طرح سے اس ملک کے حق میں نہیں ہوتے تو چلی عرشی خان صاحب سے جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک مختصر سوال عرشی خان صاحب آپ سے ہے کہ جو خانہ جنگی اور جو بہران یمن کا ہے اس کا حل کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے سعودی عرب پر جو رول ہے اس کے بارے میں کافی کچھ کہا جا رہا ہے زیادہ تر خبریں اسی کے تعلق سے آ رہی ہیں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ باہری مداخلت نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے دوسرے خطوں کے بارے میں کہا جاتا تھا یمن میں حالات کافی خراب ہو گئے ہیں جس طرح سے ڈبلو ایچو کی ریپورٹ آئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو اور لگتا ہے کہ وہاں کے حالات کافی خراب ہو گئے ہیں دیکھیں وہاں پہ جو سولوشن ہے بسیکلی وہ یمنی لوگوں کے پاس ہے جو اس میں تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ جو پوپولیشن ہے ہوتھیز کی اور جس کو ریپیزنٹ کرتا ہے انسار اللہ جس کو نائنٹی نائنٹی ٹو میں پڑھا گیا تھا ایک ان کے پاس اور جو وہاں کے جو عوام ہیں یہ ان دونوں کے پاس اس کا سولوشن ہے لیکن سعودی عربیہ نے جو کیا یہ آپ کے خریب چھبیس ستائیس مارس سے انہوں نے جو بومبنگ شروع کی اور جس طرح سے انہوں نے مطلب جو بومبنگ کی جو سویلین ایریاز پہ بومبنگ کی گاؤں پہ اور اسکول پہ کی تو آپ جانتے ہیں کہ تین اپریل تک کی ریپورٹ تھی کہ دو سو زیادہ لوگ مارے گئے اس کے لیے مطلب جو سیچویشن وہاں پہ صدر رہی تھی اس کو اور انہوں نے خراب کیا اور سعودی نے اور وہ یہ ہوا کہ جو محمد بن سلمان ہے جو پرنس ہیں آپ کے وہ ڈیفنس منسٹر ہیں اور ٹھیک انہی کے سارا چیز کہنے ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے لیکن سعودی عربیہ کا تو کہنا ہے کہ حوثیوں کا صفایا کرنے کے لیے ان کے خلاف یہ لاڑی ہے اور یمن کے مفاد میں یہ کاروائی انہوں نے اس نے کی ہے دیکھیں یہ ہوتھیز کو تو سعودی صفائی نہیں کر سکتے بلکہ ہو سکتا ہے کہ سعودیوں کی جو ہے مطلب کہ جو شاہ فیملی ان کی صفائی ہو جائے وہ تو میں آپ کو بتا اس لیے کہ جو ہوتھیز ہے وہ اس میں سے جو ٹو تھرڈ پاپولیشن ہے ہوتھی کی وہ غریب لوگ ہیں اور وہ کافی یونائٹڈ ہیں ان کے اندر نیشنلسٹ ایسپیریشن بھی ہیں ایران ان کا کوپریٹ کر بھی رہا ہے لیکن وہ ایرانین نہیں ہیں ایک بات سن لیجئے وہ ایران ان کو کوپریٹ وہ ایرانین نہیں ہے لیکن یہ سعودی نے کہا کہ بھائی ایران ٹیک اوور کرنا چاہ رہا ہے اور طرح طرح کی بات لیکن اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوا آپ کے سعودی بومبنگ سے یہ القاعدہ کو فائدہ ہوا اس لیے کہ جب بومبنگ ہو رہی تھی تو اس دم اس وقت وہاں کے جو القاعدہ کے کچھ ایلیمنٹ تھے انہوں نے پریزنر پریزنرز کو چھوڑا لیا جو بند تھے جیلوں میں اب نیچرلی جو سچویشن عراق میں ہوئی تو پورا عراقائزیشن جو ہے اس کو کرنے کا ہے اور وہ یہ میں کافی ڈسٹرب ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا گلف اسٹیٹس اس میں اس لیے کہ گلف اسٹیٹس کی لیجیٹیمیسی کیا یہ بتائیے عبد الرحمان جو ربو منصور ہیں ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں یہ بھاگ گئے 
سعودی عربیہ کی کیا اس میں لیجیٹیمیسی ہے کہ صرف آپ بہت بڑی طاقت ہیں تو آپ کہیں بھی انٹرویو یعنی سعودی عربیہ کی کاروائی سے نقصان پہنچا ہے اس سے کوئی فائدہ ہونے نہیں جا رہا ہے اور آپ نے ایک بہت ہی اہم بات یہ کہی کہ القاعدہ کو اس سے فائدہ ہوا ہے سراج صاحب آپ نے سنا ارشی خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ آپ نے کہا کہ کسی ایک ملک کا نام لے کر کے بات نہیں کریں گے لیکن یہاں پر تو سعودی عربیہ کا نام اس لیے آئے گا کیونکہ کاروائی وہیں سے ہو رہی ہے حالانکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے مفاد میں وہ کاروائی کر رہا ہے لیکن ارشی خان صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس سے کافی نقصان ہوا ہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے اگر دیکھا جائے تو نہیں نہیں یہ تو بات میں نے آپ سے پہلے ہی کہی جی کہ باہری مداخلت سے مسئلے کا دیر پا حال آپ بالکل تلاش نہیں کر سکتے ارشی خان صاحب بھی یہی فرما رہے تھے اور میں نے بھی آپ سے یہ بات کہی کہ حل نکالنے کے لیے مذاکرات ہی بہتر رستہ ہو سکتا ہے تو حوثیوں کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے گروپوں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے تھی مسئلے کا حل تلاش کیا جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا تو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی ملک کے نام لینے سے مجھے گریز ہے سعودی عرب نے یہاں پر معاملہ اس معاملے میں مداخلت کی ہے تو وہ بھی ناقابل قبول ہے میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ کسی بھی ایسے معاملے میں کہ جس میں باہر سے کوئی حل تھوپنے کی کوشش کی جاتی وہ حل تھوپنے کی کوشش امریکہ کرے ایران کرے عراق کرے سعودی عرب کرے سعودی یا کوئی دوسرا ملک کرے شام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں عراق میں جو کچھ ہوا اس میں بھی یہ ہو رہا ہے افغانستان میں دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہوا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں اس طرح کی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے وہاں مسائل الجھ رہے ہیں ان کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے اس کے باوجود اگر اس تجربے میں ناکامی کے باوجود حکومتیں یہ کر رہی ہیں تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور اس سے بچا جانا چاہیے اس لیے کہ پوری دنیا میں اس سے امن کو خطرہ لاحق ہو امن کو خطرہ ہو رہا ہے اور ایک بات اور ہے کہ سوشل میڈیا پر ارشی خان صاحب جس طرح کی تصویریں ڈالی جا رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی اور یمن کے حالات میں کیا اس طرح کا کوئی رہنما اصول نہیں ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے کیونکہ بہت سی خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ ان تصویروں کو دیکھ کر لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے لوگ بیمار پڑ جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے ہارٹ اٹیک بھی ہوئے تو اس طرح کا کسی عالمی پیمانے پر اس طرح کی کوئی پہل ہونی چاہیے کہ اس طرح کی تصویریں اس پر نہ ڈالی جائیں اور اگر سوشل میڈیا پر اگر کوئی پوسٹ کر رہا ہے تو یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے دیکھیے سوشل میڈیا پہ آپ جانتے ہیں کہ کس کا کنٹرول ہے مطلب بہت ساری سرکار جس پہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں جس پہ بہت بڑا معمہ ہے تو سوشل میڈیا کے پیچھے پورا کارپوریٹ ہے کارپوریٹ کے کی کو بیکنگ ہے آپ کے زیادہ جو پاورز ہیں اس میں امریکہ ہے اس میں اسرائیل ہے تو اس پہ آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں خاص کر کے اس سچویشن میں جب تصویریں ڈالی جاتی ہیں اور زیادہ زیادہ جب تصویر ڈالی جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس میں القاعدہ کے اسکریپ رائٹر کی موجودگی ہے جی بالکل کیا جانتے ہیں کہ القاعدہ میں جو لوگ شامل ہیں وہ تو ایکٹرس ہیں لیکن ان کے پیچھے جو اسکریپ رائٹر ہیں جو ڈائریکٹر ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں یا داڑھی والے ہوں کوئی اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں تو یہ ان کا گیم ہے اس طرح کی تصویریں ڈال کے اور سوشل میڈیا میں جب بھی کوئی چیز آئے تو اس پہ اور شک کر چاہیے اس لیے کہ اس سے زیادہ تر مطلب سوشل میڈیا کا بیسیکلی یہ گمراہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے تو اس میں جو یمن کا جو معاملہ میں کہہ رہا تھا جی جی یمن میں آپ دیکھیے کہ اب سعودی عربیہ نے صرف ایک سو پچاس ہزار ایک سو پچاس اپنی جہاز جنگی جہاز کو استعمال کیا ہے یہ بھی رپورٹ ہے کہ یمن کے ایک پارٹی نے ایک الحد پارٹی ہے اس نے یہ کہا کہ اس میں اسرائیل ایک سائلنٹ پلیئر ہے اسرائیل کی بھی کچھ فوجی جو تیارے ہیں وہ اس کے کلر میں فوج مطلب سعودی کلر میں وہ اڑ رہے ہیں انہوں نے ٹارگیٹنگ کی اس لیے کہ جو ٹارگیٹنگ ہوئی ہے آپ کے پورے یمن میں بڑی زبردست ٹارگیٹنگ ہوئی ہے جو ان کے جو آپ کے آرسنل تھے ان کے جو ڈپو تھے بامب کے ڈپو تھے انہوں نے اس کو ختم کر دیا تو پوری جو ڈیفینس سچویشن تھی پوری جو وہاں پہ اسٹیبلٹی تھی جو بھی تھی وہاں پہ وہ ختم کر آپ جانتے ہیں کہ یمن میں فوڈ کرائسس آلریڈی ہے واٹر کرائسس ہے میڈیسن کا پرابلم ہے وہاں پہ زیادہ تر لوگ غریب ہیں ان امپلائمنٹ کا پرابلم ہے فیول سبسڈی وہاں پہ بالکل نہیں تھی کرپشن بڑھا ہوا ہے تو یہ بالکل کافی تفصیلات آپ کے پاس ہیں وہاں کے بارے میں اور موجودہ صورتحال کے بارے میں لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ارشی خان صاحب اور بھی گفتگو کرتے ہیں آپ سے پھر موقع ملے گا تو یمن کی موجودہ صورتحال اور جو بھی پیش رفت ہوتی ہے آگے اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ عالمی سمے سے بات چیت کرنے کے لیے اور مختصر میں سراج صاحب جاننا چاہیں گے کہ آخر کس طرح سے اس بحران کا حل ہو سکتا ہے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہیں وہ مذاکرات وہاں کے جو ایک دوسرے کے متحرک گروپ ہیں ان کے درمیان ہونا چاہیے
चाहे वो शाम का मामला हो चाहे वो इराक का मामला हो चाहे वो किसी भी मुल्क का मामला हो ये बाहर से हल थोपने की कोशिशें जो हैं इन ये मामला को बिगाड़ती हैं और इस ये दरअसल इस तरह के सारे मामला में आप देखेंगे कि जो कार्रवाइयां होती हैं वो वेस्टर्ड इंटरेस्ट के तहत होती हैं बिल्कुल तो इसलिए इनसे बचा जाना चाहिए मजाक की ही राह हमारे होनी चाहिए और इसमें बड़ा रोल अकवा मुतहदा को अकवा मुतहदा का बड़ा रोल हो सकता है और बाहरी मुदाखलत जो पड़ोसी ममालिक की है वो नहीं होनी चाहिए दोनों एक्सपर्ट ने दोनों मेहमानों ने यही बातें कही प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो रहा है सराज नकवी साहब आलमी समय के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो राजन हालत हाजरा में बस इतना ही हम आपको याद दिला दें कि आप हालत हाजरा और आलमी समय चैनल को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट डब्ल्यू तो फिलहाल दीजिए इजाजत लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय